안녕하세요 선수입니다. 요 오랜만에 그 건드로 박사 또 택배로 출고가 됩니다. 요거는 이제 사용하시던 분이 이제 주문을 하신 그 용어였어. 뭐 어렵진 않은데 그 내용을 야야야 내려가라. 내내 내려가야 돼. 어 사용하시던 분이 그거를 이제 주신 경우라 가지고 이제 뭐 기존에 있던 거 그대로 해서 뭐좀 업그레이드 된 것도 똑같습니다. 그게 뭐 지난 내용으로 8월 달에 나왔던 하이트 그래 가지고 그에 대해서 한번 설명을 좀 드리겠습니다. 어, 여기 일단은 요거 보시면은 일단은 요거 이제 전원 요거 먼저 연결하는 것부터 설명을 한번 드리겠습니다. 뭐 아시겠지만 한번 드릴게요. 자, 여기 보시면 밑에 이제 단자되는 요거는 이제 액비가 이제 공급되는 용으로 이제 만든 겁니다. 그래서 이제 처음에 이제 AC 220V 입력되고 이제 관수 모터가 단상이고 액비 모터도 단상으로 이렇게 액비 모터를 쓸 때는 보통 가압식 쓸 때는 뭐 이제 고로용으로 쓰는 이런 거 쓰셔도 되고 만약 고압 펌프용으로 해서 그냥 강제 급수식으로 이제 넣으실 것같면 그렇게 하셔도 됩니다. 그리고 액비 모 액비 전자 밸브 그리고 전자 밸브 1, 2, 3, 4 이렇게 액비도 이제 나중에 만약에 그뭐 벤출이나 이제 모터 가압식으로 쓰실 것 같으면 이제 좀 정밀하게 똑딱똑딱 함수 움직이려고 하면은 그 전자 밸브가 따로 있어야 됩니다. 그래서 그거 같이 같이 하도록 그렇게 했습니다. 이거 뭐 설치는 간단하게 그렇고 이제 기본적으로 먼저 수동으로 이렇게 제가 하는 방법입니다. 액비 모터든지 이런 거 수동으로 제가 할 수가 있습니다. 수동으로 제가 할 수가 있고 액비 밸브도 이런 식으로 수동으로 이렇게 움직일 수가 있고 전자 밸브도 이렇게. 자 구역이 불이 들어오죠. 이런 식으로 움직일 수 있다. 만약에 이제 일 구역에 관솔하고 싶으면 이런 식으로 전자 밸브 이거 뭐안 가면 두 구역을 한꺼번에 줄 수도 있겠죠. 근데 구역 수가 늘어나면은 이제 압력으로 열리는 그 범하드 전자 밸브이기 때문에 이제 오작동을 할수 있으니까 압력이 충분할 때 이제 쓸수 있는 거고 압력이 충분하면 뭐네 구역 한꺼번에 줄 수도 있습니다. 그래서 이렇게 할수 있고 어 이제 요거는 이제 크게 기능이 이제 세 가지 정도 나죠. 일단 수동 제어 기능이 있고. 제 자동 제어 기능으로 들어가면은 이제 일로회 간수 기능이 있습니다. 요거는 일단은 다 사용하는 걸로 이렇게 한번 설정을 해 보겠습니다. 요렇게 해서 이제 여기 타이머 있는데 여기다 이제 우리가 이제 쓰시는 그 시간을 설정을 하기 때문에 요거 안하려고 타이머고 요거는 이제 타이머가 이제 핀을 이용해서 이제 초기에는 10분으로 설정되어 있지만 내가 필요하면은 이걸 뭐 30분, 1시간 이런 식으로 더 늘릴 수도 있습니다. 그럴 수 있어. 만약에 그거 늘릴 것 같으면 요 AT 파랭칸 요 콩알 만한 거 요거 움직이면 되니까. 그거 뭐, 예, 그거는 제 동영상을 보셨던 분들은 요거 잘 아실 수 있을 겁니다. 그래서 일단 요렇게 놔두고, 음, 요렇게 놔두고 이제 1회 간수 기능. 요거는 이제 더울 때나 이제 내가 인위적으로 1회를 간수해 하고 싶을 때 쓰는 기능입니다. 요렇게 누르면 이제, 이제 요, MC가 요쪽에 이제 관수 모터, 그리고 요게 액비 모터거든요. 이제 두 개가 작동하고 있죠. 작동하면서 이제 요건 액비 만약 액비 밸브를 쓰면은 요렇게 움직이고 만약 액비 밸브를 이제 사용하지 않는다 싶으면 꺼버리면 됩니다 이렇게 하면은 이제 고압 분무기나 뭐 이런 거를 가압식으로 강제로 밀을 때는 그냥 그렇게 쓰시면 되고 그래서 어쨌든 간에 지금 1구역이 지금 관수가 되고 있는 겁니다 자 2구역으로 이제 관수가 넘어갔죠 맨날 이제 액비 모터하고 이렇게 같이 움직이고 자 3구역 자 4구역 자 4구역 넘어갔죠 이제 4구역 넘어가면 이제 끝나겠죠 이제 요렇게 이런 식으로 해서 간수가 끝나게 됩니다. 요 1회 간수 기능은 뭐 여러 가지가 있는데 액비를 이제 내가 인위적으로 뭐 영양제나 이런 걸 넣어야 될 때도 있고 뭐 일단 뭐 조루 간주, 조루, 조루 간주 간주요. 그냥 <웃음> 이쪽으로 해서 좀 이제 그쪽으로 방제 목적으로 이제 쓸 때도 있고 또는 날씨가 너무 더워서 이제 순간적으로 이번에 한번 간수를 해야 되겠다. 또는 이제 정식을 해놓고 어, 당장은 좀 간수를 좀 해야 되겠다 할때 1회 간수. 그냥 스타트만 끊어 놓으면 이제 나는 이제 잊어버려도 다음에 이제 뭐 간수는 자동으로 멈춰주니까 난 다른 일을 할수 있으니까 이제 뭐 시간적으로 좀 여유로워질 수가 있는 거죠. 자, 그리고 이제 우리가 이제 제일 많이 쓰는 예약 기능은 예약 기능 자체는 여기에 이제 타이머, 여기에 보면 삼성 타이머입니다. 이거. 이 삼성 타이머 자체에 입력을 하는데 요 같은 경우는 제가 요거 쓰는 거를 옛날에도 여번 설명을 해 드렸는데 일단은 저 타이머가 일단 폭이 좀 좁습니다. 폭이 좀 좁아서 넣기도 좀 낮고, 그리고 이제 백라이트 불 들어온다는 거, 그리고, 어, 1회, 1일 메모리가 19번이 됩니다. 그래서 이제 상당히 길다는 거, 그리고 조작 방법이 좀 단순하다는 거. 제가 다른 거, 이제 많습니다. 이거 디지털, 일주일 디지털 타이머가 종류가 상당히 많은데, 제가 국내에 있는 거는 거의 다 사봤습니다. 그 헤라클라스부터 시작해가지고, 별의별 거다 사가지고, 다 테스트 했는데, 제 입장에서는 저 삼성 타이머가 제일 쓰기가 쉽고 이게 갔을 때 농장주분한테 설명하기도 제일 쉬웠기 때문에 요 사이머를 사용한다고 보시면 될것 같습니다. 그래서 요렇게 하고 여기다 메모리를 요렇게 하고 난 다음에 제가 강제로 한번 구동을 해볼게요. 해놓고 난 다음에 
어, 예약 기능이라는 거는 요 스위치를 켜야 됩니다. 만약에 이제 보통 이제 타이머 삼성 타이머 이제 저쪽 디지털 타이머에 입력을 해 놨는 거를 뭐 쓰고 싶지 않아 하면 안할 때 맨날 이제 뭐 뚜껑을 열어서 맨날 끄고 켜고 하면은 귀찮죠. 그러니까 안 쓰고 싶을 때는 바깥에서 이제 스위치를 꺼버리면 됩니다. 이렇게 꺼버리면 예약 기능은 작동을 안 하는 겁니다. 그러면 일회 간수나 이런 거는 무조건 작동을 시킬 수가 있거든요. 그래서 이런 거 단순하게 사용하고 이제 내가 예약을 해야 되겠다. 그러면 이거 자동을 해 놓으면 이렇게 불이 들어옵니다. 만약에 이제 어요 자동 기능에 지금 이제 불이 들어오지만 나중에 만약에 이제 뭐 강우 센서나 뭐 이런 기타 다른 장비하고도 연동을 시킬 수는 있습니다. 요거를 이제 연결을 시킬 수 있으니까 그거는 이제 어, 사용자가 조금, 이게 뭐라 해야 되나, 사용자가 이제 좀 지식이 좀 어느 정도 돼야 됩니다. 안된 상태에서 이거 그냥 뭐 자동을 해놨다가는 작물 상황을 전혀 이해, 이해하지 못한 상태에서 해버리기 때문에 그건 좀 문제가 될수 있기 때문에 지금은 일단 자동해놓으면 이거 불이 켜진다. 이거 불이 켜지고 저쪽으로 타이머에서 이렇게 움직입니다. 그리고 그래서 이제 지금은 강제로 좀 시간을 줘 볼게요 요 같은 경우는 타이머 2번을 사용하는데 강제로 이렇게 시간을 주면 은 이런 식으로 아까 우리가 1회로 눌렀던 것처럼 이렇게 타이머가 또 돌기 시작합니다 이런 식으로 자 4번 마지막으로 이렇게 관속을 멈추는 거 이런 식으로 작동을 합니다 요거는 뭐 아까 했지만 이거 이번에 나가는데도 이제 쓰시던 분이 이제 농장을 확장하시면서 하시는가 아니면 옆에 근처에 또 만들어 달라고 이제 필요해서 이제 이게 써보면 상당히 편합니다. 이거 주위에 보면 농장에 다 이걸 바로 만들어 달라 하는 정도니까 상당히 편합니다. 그래서 이제 하는 경우도 있고, 예. 하여튼 여러 가지 목적으로 해서 어쨌든 간에 요거를 좀 해달라 해서 같은 데 나가서 이렇게 간단하게 동영상을 오늘 한번 찍어 봤습니다. 요거는 이제 택배로 보낼 예정이고, 어, 해서, 예, 열심히 하겠습니다. 오늘 동영상은 이렇게 간단하게 오랜만에 나가는 관성 컨트롤 박스 한번 찍어 보면서 마무리를 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.